Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Wikingi Wilkołak w podróży. Tym razem jesteśmy w deszczowym Szczecinie. A mamy taką, a nie inną, ale kręcimy. Za mną znajduje się Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. To tutaj panowali książęta z podznaku Gryfa. Będąc w Szczecinie nie można oczywiście nie odwiedzić Zamku Książąt Pomorskich, bo by wielkim błędem byśmy tu nie przyszli, chociaż na chwilę. Jego historia rozpoczyna się w połowie XIV wieku. Jest kilka ciekawych rzeczy, które można tu zobaczyć. Oczywiście nie będziemy pokazać wszystkich. Dzisiaj chcieliśmy się skupić na tej wieży e, cyglanej, umieszczonej w południowym skrzydle. Wieża ta e, posiada dwa ciekawe, dwie ciekawe rzeczy. Przede wszystkim jest tutaj zegar, e, który został odbudowany przez e, Szwedów już pod koniec, pod koniec XIX wieku. Ten zegar jest bardzo ciekawy, ponieważ posiada wiele ćwiczerów. Ja na przykład pokazuję fazy księżyca. Mamy tutaj mały opis tego, jak on wygląda. Ale ciekawe jeszcze, co jest na tej wieży, to również kilka tablic historycznych. I jest to przede wszystkim całkiem nowa tablica informująca o utworzeniu regionu Pomerani, który ma już ponad 20 lat. Jest również tablica ufundowana ku chwale Polaków walczących na tych ziemiach. Ostatnią tablicą wmurowaną na tej wieży, którą chciałem Wam zaprezentować, jest tablica pamiątkowa wmurowana w 2001 roku. Jest to Pamiątka z okazji pobytu na tym zamku króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, który na przemian z Augustem II Mocnym sprawowali władzę w Polsce. Gryf to mityczny stwór przedstawiany jako lew z głową i skrzydłami orła. Gryf był również symbolem przebiegłości i podstępu, a także zręczności i siły. Już w okresie wypraw krzyżowych umieszczano go na proporcach. Na przełomie XI i XII wieku wizerunek Gryfa pojawił się na Pomorzu. Książęta ze słowiańskiego rodu Gryfitów, którzy władali Pomorzem Zachodnim, uczynili Gryfa godłem swojej krainy. Od XIII wieku Gryf pojawił się na monetach i chorągwiach rycerzy pomorskich. Jesteśmy teraz przed tarasem widokowym w Szczecinie. Jest to najcenniejsza wizytówka tego miasta. Umieszczony jest nad nią szereg budynków, muzeum narodowe, czy wreszcie stojący za mną urząd wojewódzki. Tworzą niezwykłą całość. Założenie jest jednym z najciekawszych i najbardziej monumentalnych kompleksów urbanistyczno-architektonicznych z początku XX wieku w tej części Europy. Szczecinowie kiedyś było znacznie bliżej do morza niż dzisiaj, a to z racji jego rozszerzonych granic. W 1939 roku Szczecin został powiększony do 460 km kwadratowych, ale po wojnie w 1945 roku zredukowano go do 301 km kwadratowych. Do dzisiaj miasto jest trzecim największym w Polsce pod względem powierzchni. Pod względem ludności jest siódmym miastem, liczy sobie 404 tysiące. Szczecin był dobrze znany w Europie ze sprawą swojego niespotykalnego planu na bazie gwiazdy. Dawniej miasto nazywane było Paryżem Północy z uwagi na jego promienisty układ centrum. W średniowieczu Szczecin był otoczony murami miejskimi. W XVI wieku do miasta wprowadziły cztery bramy lądowe. Kilka z nich możemy zobaczyć do dziś. Jedną właśnie mamy za sobą. Poza bramami lądowymi miasto posiadało prawdopodobnie dziewięć bram wodnych. Z cyklu szczecińskich tajemnic i ciekawostek. Za plecami mam budynek, w którym udziała się kobieta, która odbiła swoje piętno na naszej historii. Caryca Katarzyna Wielka. Urodzona 2 maja 1729 roku księżniczka Zofia Augusta Fryderyka von Anhalt Zerbst, córka komendanta pluskiej twierdzy Szczecin. W 1945 roku poślubiła ona cara Rosji Piotra III i przejęła przez prawosławną oraz przybrała imię Katarzyny II. Ze Szczecina pochodzi również wcześniejsza caryca Maria Fedorowna. Z miastem był również związany Adolf Hitler. 4 kwietnia 1933 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Szczecina, ale ponieważ był bardzo zajęty demolowaniem Europy, odebrał je dopiero 5 lat później. W Szczecinie znajdowała się jakaś słynna fabryka samochodów z gryfem na masce. 
firma ta powstała w połowie XIX wieku, a jej działalność się skończyła w 1945, kiedy została zbombardowana przez samoloty alianckie. Założona przez wybitnego mechanika Bernarda Stuvera, która produkowała samochody, ale również znana z produkcji rowerów, maszyn do szycia, maszyn do pisania, frezarek, pralek. Co ciekawe, w dzisiejszych czasach marka będzie rektywowana i będzie produkować dalej rowery. W Szczecinie istnieje również najstarsze, nieprzerwanie działające kino. Pionier założono w 1909 roku. A teraz legenda o założeniu Szczecina. Cedina mieszkała na Olimpie. Pewnego razu zdecydowała się, że opuści Grecję. Zabrała Hermesa i Gryfa i ruszyła w nieznane. Podróżowała przez wiele dni i nocy, aż w końcu dotarła do błękitnych wód Morza Bałtyckiego. Wiatr skierował jej łódź ku jednej z rzek, a była to Odra. Na horyzoncie stało nagie wzgórze. Bogini pokochała to miejsce. W dowód swojej miłości na szczycie wzgórza posadziła dąb. Gdy wracała nad morze, spotkała biednych rybaków. Kazała im ruszyć w górę rzeki, a po długiej wędrówce rybacy dotarli pod wielki dąb na nagim wzgórzu. Byli pierwszymi osadnikami, którzy przybyli na ziemię przyszłego Szczecina. Z czasem Szczecin stał się stolicą żeglugi. Dobrobyt trwał tu przez wiele lat, a wdzięczni mieszkańcy Szczecina postawili Sedinie pomnik, który stał tutaj, dokładnie w tym miejscu, do II wojny światowej. Niestety w trakcie wojny nie wiadomo, co się z nim stało. Dziś stoi tutaj kotwica. O mieście krążą ciekawe plotki. Jedna z nich mówi, że Szczecin, podobnie jak Wrocław, posiada podziemne miasto. Jest tam również niekończony dworzec kolejowy, drogi czy słynna bursztynowa komnata, która nie znajduje się wcale w Obrzychu, a tutaj, w Szczecinie. Ciekawostką jest to, że Szczecin nie leży nad morzem. Miasto położone jest nad ogromnym jeziorem Dąbie, stąd te wszystkie skojarzenia. Tuż po wojnie uruchomiono w Szczecinie zakłady przymusu cukierniczego Gryf. Swojego czasu produkował on kultową wręcz czekoladę. Dzisiaj niestety już nie produkuje wyrobów detalicznych. Ciekawostką jest, że w okolicach tego mostu, na którym się zajmujemy, mostu długiego, często rano czuć zapach czekolady. Aktualizacja do naszej historii o czekoladzie. Jesteśmy teraz na bulwarach plastowskich. Za mną jest fabryka czekolady po drugiej stronie. Autentycznie czuć zapach czekolady. Ale jest to bardziej czekolada taka deserowa. Powiedziałbym z lekką nutą dekadencji. Najciekawsze budynki Szczecina można znaleźć na wałach Chrobrego. Gwiaździsty układ centrum porównywany jest często do najsłynniejszej realizacji tego typu w Europie – Paryża. Przeważa zabudowa zabytkowa, która przenika się z nowoczesnością. Szczecin to także wyjątkowe położenie geograficzne, miasto ma dostęp do Odry, a ponad połowę powierzchni zajmują zieleń i woda. Szczecin kreowany jest jako miejsce przyjazne wypoczynkowi, ekologiczne, otwarte dla ludzi, jako most łączący zachód ze wschodem. Położenie Szczecina daje wielkie szanse rozwoju. Tutaj krzyżują się główne trasy tranzytowe Europy z zachodu na wschód oraz z północy poprzez Bałtyk na południe Europy. Ta-da-da-da-da-da-da.